Tuần nào cũng hẹn công viên đó mà Tới bữa nay không còn người đó nữa Mình vô cái công viên đó trở lại Mình nói hôm nay công viên buồn Tượng đá cũng buồn Cho nên cái 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 vui khổ Là ở nơi mình chứ không phải nơi cảnh Mà hãy mà mình Ngay cả khi mà nó trong cái cảnh khổ Ví dụ vậy nè Thí dụ bây giờ mình gặp một cái người đó Họ hay hạch sách mình Họ hay làm phiền mình ghê gớm lắm Mình né cỡ nào cũng dính họ hết trơn Ừ. Mình cố gắng mình né lắm Mà hồi cũng bị lạc đạn nữa Thì cái trường hợp đó làm sao Để mình giải thoát đây Trường hợp đó mình quán là À bây giờ tôi không có ghét cái anh này nữa Tôi không có bực cái anh này nữa Mà cái anh này chính là người giúp cho tôi Có cái phước Cứ ảnh cứ nỉ hết tôi hoài không Mà ảnh nỉ nào tôi Né giỏi hơn đấy như vậy là ảnh là người giúp cho tôi tác thành cái sự nghiệp cho tôi thì ngay cái cảnh mà bị người ta cứ kiếm mình kiếm chuyện đó thì mình giải thoát cho nên giải thoát không có đợi chết mới giải thoát và cũng không sợ chữ giải thoát có nhiều người sợ chữ giải thoát lắm tại vì giống như người ta sợ chữ hộ niệm vậy đó <cười> ta sợ chữ hộ niệm ta sợ chữ giải thoát ta sợ mấy cái chữ đó lắm tại vì người ta nghĩ là như vậy là chết Nhờ trưa đó, ngay cả cái chữ nhân quả Hay là bây giờ nói Bây giờ nói ví dụ như giờ Cái vị đó đó Sau một thời gian khổ lụy Rồi bây giờ được an vui đó, Cái người đó mắc quả Được bị quả báo Thì cái chữ quả báo đó mình cũng nghĩ Cái chiều xấu không à Mình nghĩ là người nào gặp cái gì xấu mới kêu là quả báo Mà không Quả báo là cũng có thể là quả báo tốt Tại vì nếu mình làm tốt thì cái quả báo nó tốt cho nên tất cả những cái 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 từ đó là nó 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 cái hình là nó có thiện mà nó có tùy theo cái thiện hay là xấu chứ đừng có hiểu ngay chỉ chữ nghiệp có nhiều người cứ gặp cái gì cũng nói nghiệp nhưng mà cứ rối riết cái họ bị quen cái tai hệ cái gì xấu mới kêu nghiệp còn cái gì mà tốt cái kêu nghiệp họ không chịu hoặc là họ không biết dùng cái từ gì để gọi trường hợp này ví dụ như bây giờ mình 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 tụng kinh mỗi ngày rồi mình thích tụng kinh quá ngày nào mình cũng kiếm giờ mình tụng kinh hết kêu nghiệp nhưng mà nghiệp này nghiệp gì nghiệp thế nghiệp thiện đâu có sao đâu cho nên đừng có đừng có sợ có nhiều vị người ta không có dám dùng mấy cái từ đó mà tất cả những cái đó nghiệp thiện nghiệp xấu quả báo thiện quả báo xấu nhân quả thiện nhân quả xấu tùy theo mỗi trường hợp mình dùng những cái từ đó được hết Bây giờ Đức Phật nói nè, thiện nam tử, Pháp giải thoát như thế chẳng phải ở cõi trời dục giới chứng được. Vì sao? Vì không có ba phương tiện, cũng chẳng phải chỗ chứng ngộ của cõi trời vô sắc. Bây giờ Đức Phật nói, cái Pháp già hồi hồi trưa này, á Đức Phật nói mình mình cái thể để mình giải thoát ở ở đâu? Thân miệng ý và hai cái phương tiện giúp cho mình cho thân miệng ý được được cái pháp giải thoát là gì nghe pháp bố thí rồi gì nữa suy nghĩ mình có nghe mình mới suy nghĩ rồi mình có bố thí đó là ba cái phương tiện để giúp cho ba cái nơi thân khẩu ý được phát triển cái thể của giải thoát con người mình mỗi ngày phải nói, phải hành động, phải nghe. Nói, hành động, suy nghĩ. Nhưng bây giờ cái phương tiện để giúp cho mình suy nghĩ là do mình... Ví dụ con mắt mình thấy, cái đầu mình phải suy nghĩ. Hoa bữa nay cắm đẹp á. Cái, cái, cái tai mình nghe là phải nói liền á. Cho nên hàng ngày mình giải thoát hay không là ở những cái chỗ đó Giờ cái phương tiện giúp cho mình Bây giờ mình tập làm sao Mình nghe Nhưng mà mình không có khởi những cái lời nói không dễ thương Để chúng ta được cái thể của giải thoát Có nhiều khi người ta nói Trời ơi sao mà chị nhịn hay quá vậy Trời tôi thấy nó ngồi nó nói chị như vậy mà chị im ru à Gặp tôi là nó chết mình nghĩ mình nói vậy mà hay Nhưng mà thiệt sự cái người nín mới hay Thì cái người này họ giải thoát được Ở cái chỗ lăng nhăng của cái người kia Họ cứ lại nhả lại nhả Họ nói hoài 
mà mình ngồi mình tỉnh queo well, giống như cái tượng Phật chứ. Phật ngồi Phật chịu trận cho mình khấn mình nguyện mình tùm lum vậy thì mình cứ ngồi để cho mình nghe mà không có phiền muộn gì hết đó, giải thoát ngay cái đó cho nên ở cõi trời dục á trong này Đức Phật nói ở cõi trời dục giới không thể có cái pháp giải thoát tại sao tại vì cái cái cõi dục cái cõi trời dục đó là họ hưởng cái khoái lạc hết rồi là nghiệp nó tới rồi giờ trong này mới nói là ngay cả cõi trời vô sắc cũng không được tại sao vì cõi trời vô sắc họ sống bằng tưởng mà hồi nãy phật mới nói là phải đủ ba phương tiện phải đủ ba phương tiện là gì bố thí trì giới đa văn mà ở trên cõi trời vô sắc không có hình tướng thì họ chỉ sống bằng cái cái tư tưởng thôi mà tư tưởng thì cũng chưa đủ vì thân à, vì sao cõi trời vô sắc không thể chứng ngộ vì thân khẩu vì không có thân khẩu mà pháp thể ấy chính là thân khẩu ý phải đủ thân khẩu ý mà ở cõi trời vô sắc thì không có thân không có khẩu chỉ có cái ý thôi cũng không đủ không đủ phương tiện để giải thoát người ở bắc câu lô châu cũng không vì sao vì không có ba phương tiện bắc câu lô châu là ở đâu theo như người ta nói đó thì mình có tứ châu thiên hạ bắc câu lô châu cõi của mình là cõi gì nam thiện bộ châu rồi Tây Ngu Hóa Châu Rồi Đông Thắng Thần Châu Thì cái cõi Bắc Câu Lô Châu này á Ở phía Bắc cái này nè Tuổi thọ tới ngàn tuổi Vậy vừa người ta sống Người ta sống có cái cái phước Cho nên họ cũng không có tu Mà hãy họ hưởng hết phước thì họ đọa lạc trở lại Cho nên trong này nói Người ở Bắc Câu Lô Châu cũng không có Vì sao? Vì không có ba phương tiện Bởi vì phải bố thí Phải trì giới à, Rồi phải đa văn Mà người ở cõi này á, thì không có ai nghèo lấy gì Mà mình cho Cho nên cũng không có phương Không có cái cái cách là Mình không có bố thí Thì không thể có cái phần Không có phát triển được cái tâm từ bi Vì không có ba phương tiện Pháp giải thoát này Chỉ có ba hạng người được Bây giờ Phật xác định chỉ có ba hạng người được Một là Thanh Văn Hai là Duyên Giác Ba là Bồ Tát Nhưng mà xin thưa đại chúng á Cho dù là Thanh Văn Cho dù là Duyên Giác Hay là cho dù Bồ Tát Thì cũng từ cái con người từ một con người phàm phu bình thường tu để chứng được quả thanh văn từ một con người bình thường mà tu để chứng được duyên giác từ một con người bình thường mà có được bồ tát cho nên ba cái câu này mà tóm lại thì chỉ ai chỉ loài người thôi đây thanh văn duyên giác bồ tát và bây giờ phật mới dạy chút xíu nữa chúng sanh thấy không chúng sanh mà từ một con người phàm phu là chúng sanh đó chúng sanh nếu gặp thiện tri thức thì chuyển sự giải thoát thanh văn được giải thoát duyên giác xoay giải thoát duyên giác đến giải thoát bồ tát bồ tát được pháp thể giải thoát không thối lui không hư hoại Đó. cho nên nói tóm lại là ở cõi dục cõi trời dục cũng không được cõi trời vô sắc cũng không được cái cõi sung sướng như là Bắc Câu Lô Châu cũng không được. Chỉ một cõi được thôi đó là cõi người. Tại sao? Tại vì cõi người mình đó là có đủ thân, miệng, ý. Và phương tiện để giải thoát ở nơi thân, miệng, ý là có bố thí, có trì giới, có đa văn. Giống như ở cõi trời mà cõi trời vô sắc, họ không có thân, họ không có khẩu. Thì sao họ tú 
Cho nên khó lắm Mà những người người mà ở được cái cõi đó, đó Hưởng phước hết rồi là đọa Bạch Đức Thế Tôn Người nói Pháp hoặc dùng nghĩa gì Khéo phân biệt những người như thế này Có Pháp thể giải thoát Các người như thế kia không có Pháp thể giải thoát Bây giờ nói làm sao mà phân biệt Người nói Pháp hoặc dùng nghĩa gì để khéo phân biệt Thiện Nam Tử Pháp thể giải thoát như thế Có hai hạng người được Một là tại gia Hai là xuất gia Hạng người như vậy Chí tâm nghe Pháp Sau khi nghe thọ trì Nghe cảnh khổ Trong ba đường giữ kinh sợ Đến nỗi dựng lông mọc ốc Khóc lóc ra nước mắt Kiên tâm trì trai giới cho đến ngày Đến một tội rất nhỏ không dám phạm Nên biết người ấy được pháp thể giải thoát à, Cái câu này là xác định chỉ có loài người Mà bây giờ loài người thì có hai dạng Một là xuất giá Hai là tại giá Mà giờ hạn nào cũng được Nhưng mà hãy nghe tới khổ là rùng mình sợ Nhờ rùng mình sợ vậy cho nên ráng tu rồi một tội nhỏ cũng không dám làm Bây giờ Phật nói tiếp Thiện nam tử Ngoại đạo được định Phi tưởng phi phi tưởng Sống lâu vô lượng kiếp Nếu không được pháp thể giải thoát Thì nên quan sát Người ấy sẽ là người Địa ngục Cái câu này nó hơi khó này Nếu người, ở địa, nếu người ở trong địa ngục A Tỳ trải qua vô biên kiếp sống Thọ lắm khổ não mà có thể được pháp thể giải thoát Thì phải quan sát người ấy sẽ là người Niết Bàn Thế sợ không? Làm sao kỳ vậy? Người sống ở tới ở cõi trời phi tưởng sống lâu Sống lâu vô lượng kiếp Vậy mà lại nếu mà nhìn sâu họ là người địa ngục Biết vì sao không Bởi vì cái người ở cõi trời Đó rồi đó Thì khi hết cái phước á Họ đọa địa ngục Nhưng mà cái người mà họ ở tận cùng của cái đáy địa ngục Nhưng mà trước khi họ đọa địa ngục á Họ từng là con người tiếp xúc một chút xíu Tu tập rồi cho nên hết cái khổ thì họ phát tâm trở lại cho nên họ là người niết bàn. Thôi bây giờ phải hòa nói như vậy cho dễ hiểu ha. Mình thấy một cái người giàu thiệt là giàu, ăn cơm thật là cao sang ở nhà lầu, nhưng mà với cái rồi cái người ở sát góc cái nhà họ ở hai thế giới, sát vách của cái nhà giàu thiệt giàu là một cái túp liều lụp sụp rách nát nghèo khổ. Nếu mà cặp mắt bình thường á, trời ơi cái anh này anh giàu anh sướng ghê vậy đó. Tội nghiệp cái nhà này ở thiệt là nghèo. Nhưng mà với cái người mà tao cặp mắt nhìn sâu chút nữa thôi tao thấy ai ai khổ. Cái anh nhà giàu đó anh khổ. Tại vì ảnh có của nhiều quá cho nên ảnh phải giữ nè. Ảnh phải sợ mất nè, mà biết đâu chừng cái giàu đó. Cái giàu đó có thể tiền bạc đó không phải là do cái đồng tiền chân chánh hoặc là vì vì họ quá giàu cho nên họ có thể họ sanh ra những cái tật đánh bài hút sách vân vân nhưng mà cái người mà kế bên đây nè cái nhà mục nát này nè họ không có gì để giữ hết cho nên họ tối họ ngủ họ khỏe ru à cho nên cái người đó ngủ có niết bàn họ đi đâu cũng có niết bàn tại vì khỏi cần đóng cửa không cần gài chốt gài then không cần đặt camera không cần trả tiền hàng tháng với cảnh sát <cười> có chuyện gì cảnh sát chạy tới họ khóe ru à chứ tí mình nói ví dụ vậy để cho mình thấy giữa cái cõi trời và cái người ở địa ngục rồi có khi á, cái người mà họ khổ tận cùng chừng nào á thì cái giác ngộ của họ nó lên cao tại vì khi họ khổ quá rồi họ thấy Cuộc đời này quả thật 
Vui đó rồi khổ đó Hạnh phúc đó rồi đau khổ đó Có đó rồi mất đó Danh vọng đó rồi thì tiêu đó Thiếu gì người ở một cái địa vị cao sang Rồi chỉ sau một lần bầu cử thôi là họ xuống Họ không còn tiếp tục được nữa Có nhiều người họ chỉ được một nhiệm kỳ thôi Không bao giờ họ có tới cái nhiệm kỳ thứ hai Hoặc là có nhiều người lên được có mấy ngày thôi là mất chức mình đã trải qua những cái chứng kiến đó rồi Có những người làm thụ làm gì Làm tổng thống làm thụ, Được có ba ngày mà Đó, Thành thử ra Ở đây là một cái video Rồi bây giờ với Phật mới đưa cái hình ảnh ví dụ nè Thiện nam tử Vì thế nên ta đối với ông Uất đầu lâm phất Khởi tâm thương xót Còn với ông đề bà đạt đa Không khởi tâm thương mến Đó. Sao kỳ vậy Tại sao đối với ông đầu Úc Đầu Lâm Phất mà Phật thương mà đối với Đề Bà Đạt Đa Phật không có thương. Ông Úc Đầu Lâm Phất á, là một đạo sĩ tu với Phật. Ông tu đến cái chứng được một cái cách thiền. Ông chứng được một cái, một cái thần thông mà bay đi tự tại vô cùng. Ông vua đó mỗi ngày phát nguyện cúng dường cho ông Úc Đầu Lâm Phất. Thì mỗi ngày quốc đầu lâm phất chỉ cần vận thần thông Bay tới hoàng cung là thọ Thọ hưởng rồi bay về Một hôm ông vua Ông đi vắng Ông mới dặn công chúa ở nhà đó Thế cha Làm thức ăn trưa Để mà ông quốc đầu lâm phất tiên nhân bay tới thọ Công chúa nghe lời Ở nhà làm cơm chuẩn bị thì ông út đầu lâm phất đúng giờ cái bay tới hoàng cung thọ vậy đó mà khi mà gặp cái cô công chúa đẹp quá đó thì trao cái 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 bát cơm cúng giường đó, thì tay có út đầu lâm phất đụng vô cái tay của cái cô thiếu nữ đó mà ông khởi tâm ái dục thì vừa khởi tâm như vậy là thần thông mất liền bây giờ bay không được nữa Dạ, ông không mất thần thông rồi không bao được Cái ông mới nói chết rồi bây giờ làm sao đây Cái ông mới suy nghĩ Ông nói thôi bây giờ nếu mình bay không được Mình nói tôi mất thần thông thì mất mặt quá Cái ông mới nói thôi Ông mới suy nghĩ ông nói Ông mới lập cái ông nói Sao hồi nào giờ tôi bay hoài Giờ tôi cũng chán rồi Bữa nay muốn đi bộ à <cười> Thì bắt đầu ông Ông, ông, ông đi bộ Rồi thời công chúa mới đi bộ Thì trên đường đi bộ đến một cái dòng suối á thì ổng muốn ngồi ổng định tâm ổng ngồi thiền thì trong khi mà ổng ngồi thiền như vậy thì những con chim có những con cá đó, nó lội dưới nước đó, nó làm cho ổng bị động tâm thì ổng khởi lên một cái ý niệm tao ha đời sau tao tu tao làm con trồn biết bay tao ăn hết tụi bay tụi bay phiền muộn quá đi nói vậy thôi chết đọa làm con trồn biết bay Ai nhớ câu này? Ở trong văn thủy xám cái quyển thứ ba Có một câu là như ông út đầu lam phất Khi hết phước rồi còn đọa làm con trồn biết bay Mà trong kinh, trong cái quyển uh, thủy xám dùng là con phi ly Nhớ không? Phi ly Phi là bay Ly là con trồn Phi ly là con trồn biết bay Mà con trồn từ cái chuyện Ông Quốc Đầu Lâm Phất ngồi thiền Mà bị khởi Bị con khác nó làm phiền đó, Rồi khởi cái tâm Cho nên ở đời Nhiều khi mình gặp một cái gì Cái người nào làm khổ mình đó, đừng có thề Có nhiều người đó, Tức quá Tôi làm ma tôi cũng theo ông đó, có, có nghe mấy câu Mấy cái câu đó không nên nói Đời này Mình gặp nhau đã là khổ rồi thì mắc cái chi thề non hẹn biển cái kiểu đó nữa <cười> tôi làm ma tôi cũng không tha cho ông đâu tôi làm ma tôi cũng không tha cho bà đâu nói làm chi nếu mà không phải là nghiệp nghịch duyên để gặp nhau đời này để trả cho nhau đó thì đâu có gặp tại sao hàng ngàn người mình không thương rồi tự nhiên gặp bả mình thương mà hồi đó mình không chịu rà kỹ hết trơn mình <cười> Gặp đâu thương đó Rồi mình rước về rồi giờ mình tháng Mà giờ nếu mà cái duyên Cái nghiệp nó hết rồi Thì chia tay thì cứ chia tay Chứ mà đừng có thề thốt gì 
Gặp nhau nữa là khổ nhau nữa Chứ đâu có sung sướng gì đâu Mà bây giờ mình thử mình hỏi Tất cả những cặp vợ chồng trong đời sống này coi Sống hạnh phúc với nhau Một tháng Một tha, một năm cự mấy lần Rồi bây giờ mà gom lại hết Từ lúc mình 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 sống chung Mình cười nhiều hay là mình <cười> nhăn nhó nhiều Đó. Thật ai cũng nói phải dè à, Không ngờ được Ví dụ vậy đó. Đó. Cho nên ở cái chỗ này mà tại sao Đức Phật lại nói rằng Đối với ông Út Đầu Lâm Phất Phật lại khởi tâm Mà ông Đề Bà Đạt Ta thì không thì Bây giờ ông Út Đầu Lâm Phất Ông như vậy phải không Nhưng mà giờ mình nhớ cái chuyện ông Đề Bà Đạt Ta làm sao không Ông Đề Bà Đạt Ta là anh em chú bác với Phật Đi xuất gia làm đệ tử Phật Vậy mà đi vô trong chùa Thì ganh với Phật Muốn chiếm cái ghế ngồi của Phật Muốn làm bá chủ võ lâm Cho nên lập bè lập nhóm rồi hại Phật đủ thứ hết rồi tới đọa địa ngục. Đó đọa địa ngục mà tới khi mà ngài A Nan mà ngài thăm á. Hãy sư huynh, sư huynh ở dưới địa ngục mà sư huynh có có khổ không nói không? Tại vì ta đã thành tựu được giúp cho Đức Như Lai Thế Tôn thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Cho nên ngài đóng được cái vai trò của ngài nhưng mà tại sao Đức Phật nói rằng đối với đề ông Đức Đầu Lâm Phất thương Phật thương mà đối với ông Đề Bạc Đa thì không? Bởi cái này cũng là lòng từ bi nhưng mà cái cách nói thôi. Bởi vì ông Út Đầu Lâm Phất là ông một tiên nhân. Mà tiên nhân á, thì chưa có thấm thấu cái nỗi khổ tận cùng của thế gian. Cho nên cái chuyện mà biểu ổng mà giác ngộ giải thoát á, thì khó. Nhưng mà đối với đề bà Đạt Đa đã từng có được cái hạt chủng bồ đề ở trong chùa tu rồi. Cho nên giờ dù có đọa địa ngục đi nữa nhưng mà có ngày cái hạt giống bồ đề cái chủng tử này sẽ làm sao? Sẽ sanh trở lại. Cũng giống như là mình thấy một cái người đệ tử hư thật là hư. Rồi giờ các đệ tử mà 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 không không có được, ca, 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 tốt đó mình sẵn sàng cho đệ tử tốn đi mà giữ cái đứa đệ tử à, à, phá làng phá xóm ở lại là bởi vì biết rằng trong cái con người này nó có cái cái chủng tử cho mình phải ráng làm sao mình giữ đó để mình phát huy cái đó cho nên thí dụ như có nhiều đứa đó có nhiều vị lên thang nó chờ hồi nhỏ nó dễ thương lắm nó nghe lời mà sao bây giờ lớn nó ngổ nghịch quá phá hoài mới nói thôi bây giờ á mình ráng chịu đựng đi Hồi nhỏ nó dễ thương như vậy đó Chứng tỏ là nó có Cái hạt giống dễ thương trong nó Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh nè Xã hội nè Mọi cái thứ xung quanh đã Biến nó như vậy Nhưng mà một thời gian sau nó chán Cái cõi đó rồi đó Thì tự động nó sẽ thấy được Đâu là cái nhà mà nó muốn trở về Mà thật là như vậy Phá Hòa có gặp một cái em đó Thì em mới tâm sự là Nếu mà con không có được nghe những cái bài pháp ở trên mạng đó, Thì con vẫn tiếp tục con sống bằng cái con đường tội lỗi mà con đã làm từ xưa đến nay Nghĩa là con có thể nói là chưa có cái tội lỗi tày trời gì mà con chưa làm Mà bây giờ con Bây giờ con chỉ muốn làm một việc là con muốn làm sao Để con sám hối và con trở về con Con làm việc thiện tốt Thì Pháp Hòa mới nói là nghĩ như vậy tốt Chứ đừng nghĩ là mình phải tự giết mình, tự vận Ngày xưa mình sống bê tha thì bây giờ mình sống Chăm sóc trở lại Cho nên ở trong này cũng một cái câu nói Nhưng mà đều xuất phát từ lòng từ bi Nhưng mà một cái thì cái ông mà ổng không thể nào có được cái cơ hội hiểu được cái khổ đó thì bây giờ phải thương làm sao cho họ nhận ra được cái khổ còn cái người mà họ đã từng khổ thế nào rồi họ cũng sẽ có cái cơ hội họ phục hưng trở lại cho nên nghe cái chỗ đó đó đọc được cái đoạn đó rồi mình hiểu được cái tâm phật rồi đó thiện nam tử như ông xá lợi phất trong sáu muôn kiếp cầu đạo bồ đề sở dĩ có thối tâm vì ông chưa được pháp thể giải thoát mặc dù như vậy nhưng hãy còn hơn hàng duyên giác thông minh sáng suốt 
Ngài xá lợi Phật Ngài đã tu được cái đại thừa thắng giải rồi Tuy bị thối chuyển Tuy Ngài có thối chuyển Nhưng mà dù sao đi nữa Ngài cũng nhận chân ra được cái đại thừa Cho nên rồi có Ngài Ngài trở lại Còn các vị mà Thông minh duyên giác này là tự mình khai ngộ à Cho nên cũng có thể Sơ ý một chút là mình có thể mình lệch lạc Cái con đường của mình Ngày, ngày xá lợi Phất á, Hồi đó Ngài phát nguyện bố thí Mà Ngài nói một câu như thế này Tôi nguyện bố thí Không bao giờ thối chuyển Lui sụp Thì có một hôm á, Ngài đang đi trên đường Thì có một người tới Khóc lóc bên đường Ngài mới hỏi tại sao lý do Người đó nói mẹ tôi bị bệnh Bác sĩ nói là con mắt mẹ tôi hư rồi Phải có một con mắt khác để thế vô Ngài vừa nghe xong thì Ngài lọc lấy cái tay Ngài chọc con mắt của Ngài Móc mắt Ngài ra Ngài đưa Ngài cúng dường mà bố thí mà Đưa vậy cái thì cái ông đó Ông nói trời ơi Sao Ngài không chịu hỏi tôi Con mắt trái hay con mắt phải <cười> Ngài nghe Ngài móc liền Bây giờ Ngài lỡ móc con mắt phải rồi mà mẹ tôi cần con mắt trái nghe vậy thôi cũng 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 à, cái lỗi của mình <cười> mình bố thí mà mình mình gấp quá mình ham bố thí gấp quá mà không chịu hỏi người ta cần mắt nào lấy tay thôi lỡ là lỡ lỡ lỗi tôi thấy không bụng làm dạ chịu lấy tay móc con mắt khác đưa luôn thì cái người mà nhận con mắt thứ hai đó đưa lên mũi người ui cha sao mà hôi quá dục con mắt kia xuống đất chà đạp lên thì lúc đó ngài xá lợi phất cái tâm ngài thối chuyển liền trời đất ơi nó xin mình một con mắt mình bị hư hết hai con rồi mà nó khi nó 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 còn chê vậy nữa nè thì lúc đó cái người mà xin mắt đó, đó mới hiện trở lại là một cái vị thiên tướng một vua trời chắp tay nói rằng con nghe ngài phát tâm bố thí con đến để con thử lòng ngài và xém chút ngài thối lui cho nên con phải hiện nguyên hình để nhắc Ngài Thì cái câu chuyện đó Chẳng qua là một câu chuyện Mang cái ý nghĩa Nhắc nhở chúng ta Khi mình muốn làm Những cái công việc hết lòng của mình Coi chừng Đôi khi chỉ một chút xíu Phật Phật lòng mình thôi Mình có thể bỏ rơi người ta Hay là bỏ rơi cái đường thiện của nghiệp của mình Mà mình quên rằng Những gì mình đã phát nguyện cho nên cái lời phát nguyện của mình nó quan trọng lắm Nó quan trọng lắm Đó là tại sao mà bên Đại Thừa Phật Giáo mới có cái cái lệ là đốt trên cái đỉnh đầu của mình đó. Khi mình thọ Bồ Tát giới nó lấy ba cái cục lửa để trên đầu mình cho nó cháy Cho nó cháy ngúng cái chỗ chín cái thịt đó lên Sau khi mà nó chín rồi đó gấp cục thang xuống là cái chỗ đó nó làm mũ khi mà nó làm mũ rồi để yên như vậy cho nó khô cái mài đó đi Rồi bắt đầu mới nó khô queo well, Nó tróc cái mài đó ra là cái chỗ đó nó có thẹo Bây giờ mình mới thấy có nhiều vị Mà có nhiều vị người ta đốt khéo lắm ta đốt cái lỗ nó tròn trĩnh Mà vị nào mà đốt cũng khéo đó nghe Trời ơi xong rồi thấy nó, nó tè lưa vậy <cười> Thay vì người ta nhỏ nhỏ như cái 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 đầu nhang Rồi nhìn giống, vợ, giống như chè trôi nước mà lỗi chạy <cười> Thì trong này mới nói như Ngài Xá Lợi Phất Sở dĩ thối tâm vì ông chưa đạt được cái pháp thể giải thoát Mặc dù như vậy nhưng vẫn còn hơn Thiện Nam Tử pháp thể giải thoát có ba Hạ Trung Thượng Bực Hạ là Thanh Văn Bực Trung là Duyên Giác Bực Thượng là các Đức Phật Thiện Nam Tử có người chuyên cần cầu giới U Bà Tắc trong nhiều đời Y như điều đã nghe mà thực hành cũng không được giới có người xuất gia cầu giới tỳ kheo ni trong nhiều đời đúng như pháp đã nghe mà thọ trì cũng không được giới cái câu này hay lắm vì sao vì không được pháp thể giải thoát có thể gọi là tu giới mà không được gọi là trì giới à, 
hai cái chỗ hai cái câu này nó khác à đấy đức phật nói có những người trong vô lượng kiếp cầu thọ năm giới gọi là u bà tác giới đó hoặc có những vị xuất gia thọ tới tỳ kheo tỳ kheo ni giới vậy mà vì không được pháp thể giải thoát và không được cũng không được tại sao vậy vì họ chỉ có tu giới mà không có trì giới thế nào gọi là tu giới mà thế nào là trì giới tu giới á, là chỉ đi vô cái đàn giới thọ giới rồi về cũng nói với người ta là tôi là tỳ kheo tôi là bồ tát này tôi là bồ tát kia nhưng mà thật sự không trì giới gì hết chỉ có được cái hình tướng là đi tới cái đàn giới thọ đàn quan cũng giống như mình đây thôi đó giờ mình là ai cũng có giới đàn hết rồi đó ai cũng đã từng đi thọ giới trong giới đàn rồi đó mà nếu mà mình không khéo thì mình chỉ có tu thôi tu giới thôi có nghĩa là đó, chọn gặp đắp cái y lên tỳ kheo còn cái chuyện trì giới ai biết chỉ có mình biết thôi cho nên mình thọ giới chưa chắc mình đã trì giới mà vì chính vì vậy cho nên á tổ quy sơn mới quở mình một câu thấy không hà nải tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tỳ kheo đàn việc sở tu khuyết dụng thường trụ sao lại mới vừa đăng đàn thọ giới lại tự dỗ ngực xưng ta đây là tỳ kheo hà nải tài đăng giới phẩm Tiện ngôn ngã thị tỳ khéo Nói như vậy rồi Thì đàn việc sở tu Tức là ăn của đàn na tính thí Ăn của những người cúng dường Đàn việc sở tu khuyết dụng thường trụ Bất giải thổn tư lai xứ Không có suy nghĩ những cái vật dụng này từ đâu mà tới Nhị ngôn pháp nhị hiệp cúng vị ngôn pháp nhiễm con à thì ai hỏi tới thì thấy ờ à, tôi là tỳ kheo tôi là người tu họ phải cúng thôi nói vậy đó vị ngôn bất giải thủng tư lai xứ vị ngôn pháp nhiều cũng ăn rồi thì dụng năm dụng ba lại nói toàn chuyện thiên hạ khuyết khiết liễu tụ đầu uyên nguyên đảng thuyết nhân gian tạp thoại Nhiên tất bất kỳ sấn nhất kỳ sấn lạc Bất tri lạc thị khổ nhân Đâu có biết rằng một lần Mà gọi là tận hưởng cái vui thế gian như vậy Thì lại khổ vô cùng Cho nên Phật mới nói cái chỗ này Thí dụ như một cái người mà đi thọ giới đó thì người ta phải trải qua một cái giai đoạn làm lễ Và cho dù cái giới đàn đó Linh đình quan trọng cỡ nào Thì hai ngày, ba ngày Một tuần rồi nó cũng xong Nhưng mà sau khi rồi đó Cái chuyện trì giới là trì cả đời Cho nên tỳ kheo nó có tám hạng có những người bây giờ áo y này nè bán ở tiệm nhiều lắm Việt Nam giờ nhiều tiệm bán mấy đồ nữa lắm. Vô rồi kêu họ đưa ra rồi mặc thử cái là rồi dễ cạo đầu là bắt đầu <cười> tỳ kheo đó Cái đó Phật gọi là gì biết không Tự xưng tỳ kheo Thiếu gì Bây giờ Việt Nam tự xưng nhiều lắm Rồi tương tự tỳ kheo nữa Chân mài dài vậy nè Tướng cũng phương phi lắm Nhìn như thượng tọa vậy đó Hay là gặp hòa thượng vậy đó Cái tương tự tỳ kheo Người ta lợi dụng những cái hình tướng đó Để người ta Lợi dụng cái tính Cái lòng tin của Phật tử Những người đó là những người Không có phải tu hành Không có hiểu đạo Không có phát tâm gì hết đó nhưng mà tại vì cái cuộc cuộc sống của họ nó 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 khổ rồi họ cần tiền rồi họ làm vậy đó mà họ đâu có hiểu rằng cái lỗi là mình làm như vậy là cái hình ảnh của người xuất gia bị người ta làm mất cái niềm tin của biết bao nhiêu người phật tử 
Mình ăn chi có một chút đó Mà để làm mất những cái niềm tin Của vô lượng người như vậy Không nên Nghèo thì nó thiếu gì Cái chuyện đi kiếm tiền Thậm chí mình thậm chí mình không làm Mình đi ăn xin cũng được nữa Nhưng mà ta sẵn sàng ta cho mình Nếu mình là người ăn xin Mà mình mượn cái hình tướng Của một cái người xuất gia như vậy là không nên à, Vì không được pháp thể giải thoát Vì à, thiện nam tử Nếu các vị Bồ Tát Được pháp thể giải thoát Không còn tạo nghiệp cầu sanh ba cõi nữa chỉ thường nguyện sanh trong chỗ nào có lợi ích chúng sanh hoặc tự quyết định biết có nghiệp sanh cõi trời liền xoay nghiệp ấy cầu sanh cõi người hành động ấy chính là bố thí giữ giới tu định đây là những bồ tát không bao giờ apply cho mình những chỗ tốt nè <cười> tức là mình thể mình thấy chỗ nào mà người ta sắp sửa nè bồ tát đây quý vị đọc lại ha không còn tạo nghiệp cầu sanh ba cõi nữa Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc Chỉ thường nguyện sanh chỗ nào có lợi ích chúng sanh Cho nên chỗ nào có lợi ích chúng sanh thì mình tới Không có màng là cực khổ Không có màng là mình phải uh, uh, như thế nào Miễn là mình tới đó có lợi ích chúng sanh Mà nếu mà mình thấy chỗ đó sắp sửa thiên chuyển mình lên Cõi lành, cõi cao cái Thôi tôi xin ở lại cõi người Cho nên có cái bài hát mà cũng nhớ Lên trời tội lắm em ơi Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian <cười> Lên trời hai đứa hai nơi <cười> Tại cõi đó rồi đâu có Nói chơi như vậy để ví dụ là Mình lên trên đó rồi thì không có ai Để mình làm việc nữa <cười> Và ở dưới này để có người khổ mình làm việc Chỉ cần như vậy thôi Hành động như vậy thôi Người ấy chính là bố thí Bố thí cái gì Bố thí cái thời gian Bố thí cái đời Cái, cái cuộc đời của mình Cho mọi người Thiện nam tử nếu hàng thanh văn có được pháp thể giải thoát Thọ thân sanh tử chẳng quá ba lần đều được giải thoát Bực bích chi Phật cũng thế Các vị Bồ Tát được pháp thể giải thoát Dù trải qua nhiều thân nhưng luôn luôn không thối chuyển à, Cái này là các vị Bồ Tát người ta, ta tái đi tái lại nhưng mà ta không có thối chuyển còn mình cái nói cái này qua kể đây chúng nghe câu chuyện ví dụ cái chuyện này có một cái ông đó đó ông làm quan ông đã đi đánh giặc mà trời ơi lúc mà ông còn làm quan ông đau lên đau xuống cho nó bệnh giống như pháp hoài vậy cảm bệnh tối ngày cái cái thì à, bữa đó nhà vua triệu tập quần thần ai đăng ký đi lính cái ảnh đăng ký đi lính ảnh đi mà ảnh đánh tới đâu ảnh 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 đi tới đâu ảnh đánh ảnh thắng đi đến đâu là thắng tới đó Thắng tới đó cái ông vua Ông về ông mừng quá Ông nói trời ơi cái anh chàng này Ảnh ốm yếu bệnh thật vậy đó Mà ảnh còn đi tới đâu anh đánh thắng tới đó Thôi bây giờ trẩm truyền đem ngự y của trẩm á Làm sao chữa cho ảnh hết bệnh Kể từ khi ông hết bệnh Ông khỏe rồi ông đi đâu Ông đánh tới đâu thua đó thắng tới đâu <cười> Thì bắt đầu mới điều tra Ông thì quý vị tại sao không Ông mới nói bẩm hoàng thượng hồi mà hạ thần còn bệnh đó nghe hạ thần bực bội lắm hạ thần thí mạng cùi chết cho rồi <cười> giờ thí mạng cùi vậy đó phải không cho nên đi tới đâu thắng tới đó bây giờ hoàng thượng cho ngự y chữa hạ thần hết bệnh rồi hạ thần ham chết à, ham ham sống quá, sợ chết cho nên thấy giặt ở đâu là chạy mất <cười> thì cũng giống vậy đó các ngài mà người ta càng đi tới người ta càng tâm người ta còn lùi còn mình tu sao mà không biết nữa càng ví dụ như mình để ví dụ vậy nè lúc mà mình bệnh quá đó nam mô gì đó phật con không cần gì đó phật cho con sức khỏe con đi chùa con công quả suốt ngày con không sao hết vậy mà tới hậu khỏe không thấy <cười> cái lúc cái lúc mình bệnh quá rồi cái bắt đầu giờ mình chỉ phật kêu phật thôi phật mà phật muốn con về công quả phật cho con khỏe đi <cười> mà ví dụ vậy đó 
thì cũng giống như cái anh chàng mà mà, mà trong truyện kể đó khi mà ảnh bệnh quá ảnh thí mạng cùi mà thí mạng cùi vậy đó cho nên ảnh lăn vô ảnh đánh cho nên mấy anh giặc thấy trời ông này coi bộ <cười> coi như là, là sắp lá cà mà hết lòng quá thôi đánh thắng vậy mà từ từ khi mà ảnh khỏe rồi cái là ảnh 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 thua tại vì ảnh tiếc cái thân này cho nên đức phật nói dù trải qua bao nhiêu thân nhưng luôn luôn không thối chuyển tâm không thối chuyển cao hơn tất cả thanh văn duyên giác thiện nam tử nếu có nếu được pháp thể như vậy dù ít bố thí mà được nhiều quả báo ít giữ giới và không thường nghe pháp cũng có kết quả như thế tại sao tại vì cái tâm không có thối chuyển nó quan trọng Thí dụ như giờ á, mình không có của bố thí Mình nghèo không có của Nhưng mà ít ra cái tâm mình nó không có lây chuyển Còn mình bố thí thiệt nhiều Nhưng mà tâm mình sao Nó lây chuyển, nó nai gầy mai khác Thì cái tâm không yên Cho nên á, dụ như bây giờ á, mình tụng kinh ít thôi Nhưng mà giữ điều đặn tụng sao mà tụng ngày tụng đêm xong tụng xong ngã ra đau lưng hết bốn bữa cái là nghỉ <cười> hết bốn bữa không? tụng thí dụ bây giờ mình giữ mỗi ngày mình 15 phút 15 phút mà đều 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 vậy thì ngày nào mình cũng có 15 phút rồi mình tụng sao mà xong rồi đó, pháo hòa đó có một thầy bạn thầy 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 chơi banh với nhau đó quý thầy buổi trưa rồi rủ nhau ra chơi thầy thao cho nó khỏe đó. cái thầy phóng lên thầy đánh cái trái bành sao cái thầy chật cái chân này mà ngầm cái lúc trong khóa tu cái pháp hòa với thôi hứa nó thôi giờ pháp hòa sẽ giúp cho thầy trong mấy tháng khóa tu này lo bác sĩ mới dặn thầy rồi nha không được đi phải ở yên chỗ mà trời ơi mình bưng nước tới cho lao mình bưng cơm dời nước vậy đó còn có hai ngày nữa tháo băng rồi ông thấy ông khỏe rồi ông đi ra ông làm trận nữa nằm thêm nữa đó, thì cũng giống cái giống giống như vậy đó cái tâm của mình mà mình cứ mình không có giữ vững đó, thì đức phật không có khen thà là mình ít nhưng mình đều đều thiện nam tử nếu pháp thể như vậy dù ít bố thí mà được kết quả được nhiều quả báo ít giữ giới và không thường nghe pháp cũng có kết quả như thế Giả sử người ấy trong ba đường giữ Không đồng với người trong ba đường giữ thọ khổ Nếu các vị Bồ Tát được như được pháp thể như vậy Gọi là điều nhu địa Điều nhu địa tức là gì? Tức là trong thập địa đó Nó có chữ địa là gì? Địa tức là theo cái nghĩa thường là địa là, là địa vị Mình tu tới những cái địa vị Thì cái địa vị mà gọi là điều nhu đó, tức là có được cái tâm nhu nhuyến mềm mỏng thế nào là nhu điều nhu địa vì tất cả phiền não đã dần dần kém yếu ấy là ngược dòng sanh tử thiện nam tử có bốn hạng người thuận dòng sanh tử ngược dòng sanh tử không thuận cũng không nghịch đã đến bờ bên kia đó, bây giờ Phật nói là có bốn dạng người một á, là người ta đi ngược dòng hai là người ta đi nghịch dòng à, xuôi dòng có người thì cũng không xuôi mà cũng không thuận lình bình vậy đó rồi có người thì đã đến bờ kia bây giờ ví dụ ha có người dứt khoát đi ngược dòng nghĩa là đi xuất gia có người thuận dòng là đi đâu đi theo thế gian sống sống y hệt thế gian buông trôi cuộc đời vậy nhưng mà rồi cũng có người sao thuận cũng linh bình ở giữa cho nên trong này dùng cái từ là không thuận cũng không nghịch không thuận cũng không nghịch không bố thí làm lành nhưng cũng không cấp trộm ai Ai chết mặt Miễn tôi no ấm được rồi 
Còn nhưng mà cũng có những người người ta đã thành tựu, người ta đã đạt được cái chỗ vượt hết những cái hệ lụy người ta đã đến bờ bên kia. Thiện nam tử pháp giải thoát như thế đối với thanh văn gọi là nhu nhiến địa. Đã đến bờ bên kia đó. Bây giờ Phật mới đưa ví dụ ha. Cái người ngược dòng đó là người phàm phu. Người nghịch dòng là nhị thừa, tức là thanh văn duyên giác. Người không thuận không nghịch đó là Bồ Tát. Còn người mà đến bờ bên kia tức là Phật. Bốn dạng người trong đời thì cũng ví dụ như bốn dạng người mà quả hồi nãy Phật ví dụ vậy đó. Cái người đi ngược đi ngược dòng là phàm phú. Vì tất cả cái người đi thuận dòng sanh tử à, đọc lại nha, người đi thuận dòng sanh tử là phàm phu. Người đi ngược dòng sanh tử là nhị thừa, tức là thanh văn duyên giác. Người không thuận không nghịch là Bồ Tát Người đã đến bờ bên kia là Phật Thiện nam tử Pháp giải thoát như thế Đối với thanh văn Gọi là nhu nhuyến địa Đối với Bồ Tát Cũng gọi là nhu nhuyến địa Hoặc là hoan hỷ địa Mình muốn chứng được Cái địa vị gì không biết Nhưng mà trước khi mình làm tất được các địa vị khác là phải có cái địa vị của sự hoan hỷ. Vì nghĩa gì gọi là hoan hỷ địa? Vì nghe mà không thối tâm nên gọi là Bồ Tát. Vì nghĩa gì gọi là Bồ Tát? Thường giác ngộ cho chúng sanh. Bồ Tát như vậy dù biết sách vở ngoại đạo chính mình không thọ trì cũng không dạy người khác. Bồ Tát như thế không gọi là nhân thiên cũng chẳng phải nhiếp vào năm đường thế nên gọi là tu hành vô chướng ngại cái người mà bây giờ mới hỏi là vì sao gọi là nghĩa gì mà gọi là hoan hỷ vì tâm không còn thối chuyển ở trong kinh có nói rằng á nếu như mình tu mà từ cái địa vị mà từ cái sơ địa Bồ Tát này trở lên, hoan hỷ địa trở lên đó, là Bồ Tát thực danh. Còn dưới ngược lại là giả danh. Thở đây mới nói rằng á, vì sao, vì sao gọi là Bồ Tát thường giác ngộ chúng sanh gọi là Bồ Tát. Bồ Tát như vậy biết sách dở ngoại đạo tức là thấy những cái điều sai không đúng với chánh pháp tự mình không thọ trì mà cũng không khuyên bảo người khác thọ trì bồ tát như thế gọi là nhân thiên cũng chẳng nhiếp vào năm đường nhiếp vào năm đường là gì tức là không ở trong cõi nhân thiên địa ngục ngạ quỷ súc sanh mình không có phần Thế nên gọi là tu hành vô chướng ngại. Bởi vì nếu mình ở trong bất cứ một cái cái tà nào thì nó đều là cái sự trở ngại cho mình hết. Vị nào mà có quyển kinh này á ở như Pháp Hoà có nói là ở sau mỗi cái phẩm đó, nó có cái phần cương yếu. Quý vị nếu muốn nó có thể đọc cái phần cương yếu để có thể nắm được cái ý sơ sơ vì mình không có đủ kinh cho nên vị nào mà không có thường đi đó thì không nhất thiết mình nhận quyển này đem về mình có thể gửi lại để khi nào mình lên đó mình có mình dùng hoặc người khi nào mình nóng lên thì người khác cũng có dùng tại cái số lượng bây giờ những vị mà thỉnh người cuốn nó hết rồi bây giờ còn chỉ lại hình như vào hai chục cuốn khoảng đó là ở đây thôi thì mình vì nào ít lên thì mình lưu lại đây để người khác có dùng rồi mai mốt khi học xong rồi đó mình thỉnh để mình về mình nghe lại cái bộ này rồi mình có mình tra thêm cũng được. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Tối nay sau khi xong rồi đại chúng nghỉ ngơi Ngày mai sáng 5 giờ sẽ có chuông báo thức 6 giờ chúng ta ngồi thiền Và sau đó chúng ta lễ sám hối vạn Phật 7 giờ rưỡi chúng ta sẽ có pháp đàm Và sinh hoạt chủ nhật như thường thì Sẵn đây Pháp Hòa cũng thông báo là Sau này mỗi mỗi chủ nhật thứ ba Tức là trong một tháng đó Nó có các tuần chủ nhật thứ ba đó Từ 3 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều Sẽ có một nhóm Phật tử người Hàn Quốc Họ lên đây họ mượn chùa để họ làm lễ Thì cái nhóm Phật tử này cũng tội lắm Tức là họ có khoảng chừng 20 gia đình Thì à, lâu nay á, là họ sinh hoạt ở cái chùa cũ của mình Cái nhà thờ hồi xưa đó thì cái nhà thờ đó hồi xưa khi mình dọn đi lên đây rồi đó, Mình mới bán lại cho ông Phật tử người Hàn Quốc Thì cái ông Phật tử đó ông mới cho cái nhóm này vô sinh hoạt Bây giờ ông già rồi ông cũng không có giữ được cái chỗ đó Ông bán luôn rồi Thì cái chỗ đó bây giờ bán lại thì cái nhóm này không có chỗ Thì họ mới đi về họ sinh hoạt ở nhà của họ Nhà của những người Phật tử đó Thì không có tiện thì tuần rồi họ có lên gặp Pháp Hòa Họ xin là mỗi một tháng một lần Vào cái chủ nhật thứ ba Thì cho họ lên đây Họ tụng kinh hai tiếng Làm lễ vậy đó Thì Pháp Hòa hỏi là Quý vị có biết làm lễ không Thì họ nói là hồi xưa có một ông Phật tử Rất là rành về nghi lễ à, Hướng dẫn Và bây giờ cái ông đó Ông cũng dọn đi Vancouver luôn rồi Bây giờ cái nhóm của tụi tôi thì không ai rành nghi lễ hết Cho nên mỗi lần tụi tôi tới Tụi tôi phải lấy cái tivi ra Rồi bỏ cái dĩa vô Rồi ở trong băng đó người ta tụng sao Tụi tôi tụng ở đó, trong đó lại Mình lại Thì Pháp Hòa thấy là thứ nhất á, Là cái tâm của người Phật tử Dù ở bất cứ một cái hoàn cảnh như vậy Nhưng mà họ vẫn không thối tâm Quý vị thấy không Hồi nãy giờ mình nói cái chỗ thối tâm đó không biết tụng kinh thì họ mở băng Nếu mà gặp mình mà nó thôi bây giờ không có chỗ thôi Giờ mạnh ai nấy về nhà nấy tự tu tự lo Không ai lo chai nữa cũng được thôi Nhưng mà mình thấy được cái tâm Hết lòng vì đạo của họ Mong muốn sự tu tập Họ nói là bây giờ mỗi tuần mỗi lần tập hợp thì mở băng ra Rồi trong đó tụng họ tụng theo lại thì họ lại theo thì Pháp Hòa nghe như vậy mình cũng thương Và hồi trước á, mình cũng đã từng hỏi chùa cũ các bạc á, Mình cũng đã cho Phật tử người Hoa tức là chùa Diệu Giác á, Lần đầu tiên khi mà thầy Hòa Thượng Ngộ Đức đến Ấy Minh Tinh Cách đây hơn hai chục năm về trước Để mà tập hợp Phật tử người Hoa cũng đâu có chỗ Rồi chùa Trúc Lâm mình mới cho mượn chánh điện mỗi Chủ Nhật để mà thầy đến thì tụng kinh bằng tiếng Hoa Tập hợp người Hoa Và bây, và sau đó là người cộng đồng Phật tử người Hoa Gom lại mới mua được Cái nhà thờ làm chùa hiện nay Cho của chùa Dũ Giác Và bây giờ chùa Dũ Giác cũng đã mua được Cái miếng đất ở đường 153 Ở trên này nè Để chuẩn bị xây cái chùa đó Và Hòa Thượng Ngũ Đức thì tịch rồi Đó thì đệ tử của Hòa Thượng Bây giờ tiếp nối công trình Chuẩn bị xây À, rồi à, Phật giáo Tích Lan cũng đã từng dùng ở đây Phật giáo à, Tây Tạng vân vân Thì à, mình thấy rằng à, mình được cái duyên Mình trợ duyên cho những vị bước đầu khởi sự trên Phật sự đó mà Mình à, mình có cái duyên trợ duyên cho quý vị đó từ buổi đầu Đó là cái phước của mình Và ngày nay mình có được một cái cơ ngơi mà người ta chỉ cần một tháng một lần Một lần có mấy tiếng thôi Thì mình cũng nên tùy hỷ Quý vị mới nói là Thầy cho tôi xài như vậy rồi Thầy tính tiền sao Và nói dạ không Đây là nhà chung Quý vị cứ đến dùng Nếu quý vị muốn cúng dường thì tùy ý thôi Chứ còn mình không có đòi hỏi Bất cứ một cái điều kiện gì hết Và quý vị nói là mỗi tuần Xong thì sẽ xuống ăn chay đó mà Nói được Thì Xong cái bếp rồi đó thì mình cứ cho quý vị đó vô mượn bếp và chuẩn bị thức ăn cho khoảng 20 người thì họ ăn chay cũng giống mình vậy thôi. Dạ thì Pháp Hòa thông báo như vậy bắt đầu từ tháng 5 này quý vị đó sẽ dùng 
mỗi chủ nhật thì lỡ tuần nào pháo hòa không có nhà thì đại chúng cũng nhớ cái tuần đó có sinh hoạt như vậy thì mình tìm cách mình giúp cho quý vị đó nha dạ. a di đà phật cảm ơn đại chúng rồi à, bây giờ mời đại chúng hồi hướng chúng sanh vô biên thề nguyện đồ à, phiền não vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề nguyện hồng à, phật đạo vô thường nguyện nghe tiếng chuông lòng nhẹ tâm tình lặng hết sầu thương tập luôn thả Yeah.